回咱们说道，佟掌柜眼看着歪嘴儿下了地窖，眨眼却钻出个女人，她正在发愣呢，这嘎子又逃回来了，还带来了罗金宝和春刚。他们正在后院说话，归天带兵闯进了急先居的前门，在情急之下，纯刚带着刘艳夺门而出，没想到在街头又撞上了鬼子，上演了一场夺枪拼命、喋血街头的英雄悲剧。在纯刚舍身掩护下，逃脱的嘎子和刘艳又被鬼子团团围在一所空房内。为了保护嘎子和密信，刘艳毅然挺身而出。哎，老哥。老哥，哎，你站一下，站一下，站一下。你上哪儿啊？你收我一段行不行？你上哪儿了？我呀，我实不相瞒，我找这个去。我说，我上有老，下有小，你活腻歪了？你别害我吧你！你怎么这么说话呢？我不是跟您打听点事儿吗？怎么叫害您呢？好好，你打听，你随便打听，三个字。不知道，哎，不是城外头到处都是八路吗？你看我像八路吗？不像，八路没你这样的。这不就结了？驾！哎哎哎！你不是八路，你帮我找八路总可以吧？钱带够了吗？哎呦，你是门缝里看人呐，把人看扁了啊！你好好赶车，我一个子也少不了你的啊！快走！假的，假的，真是假的呀！真的那封信，你爸早给屈顿送去了。我爸，我我爸不开酒楼了，关了。嘎子，为什么要弄一封假的？骗小鬼子呀！两天后晚上把他们骗到白洋淀去，屈顿打他们一个伏击，然后回头端了司令部。哎，那我们可以回家啦。可鬼子已经知道药品三天后凌晨到达，那是歪嘴说的。我给他们的是信，白纸黑字，上面还盖着红戳呢。我让乐乐的爸爸重新抄了一遍，上面的字一模一样，就是日子改了。小鬼子不信都不行。<笑>可鬼子那么狡猾，那万一……鬼子信歪嘴还是信红戳？哎，你们说，到底鬼子信歪嘴还是信红戳？说呀。小小才子，哈起了个看得拉子，要信我哈多不？我哩话真不够死了，真不够了噻。その手紙はまだ信用できません。一時だも信じない、ハチロも信じない、ケミは軍人じゃない。最新の注意を払うに越したことはないでしょう。ハチロは非常に狡猾ですから。俺はことにハチロの殺せろ。ハチロを倒すことは簡単です。我々の目的は。薬品を手に入れることです。薬品はいらない。薬品は前線に送られるもの。国軍と八路は家屋の前線で激戦を繰り広げている。千金の馬がないのは残忍不屈じゃない。三路さん、小遣いないに、それがなくれば、県民の支持を聞けない。慢慢说。哎，我们银鬼子上钩的时间和药品到达的时间撞上了，都在中秋节的早上。好
，这么巧，你的消息可靠吗？当然可靠，我看过北平工委的密信了，过境时间和药品的数量都清清楚楚的。那密信呢？照说，还在嘎子手里。前天，驴儿和嘎子他们几个一起进城，结果，嘎子那几个小家伙被抓，只有刘燕还躲在集贤区的地窖里。糟了！那密信不是被嘎子带到鬼子司令部去了？你听我说呀，今天我跟淳刚一进城，就撞上了鬼子，全城大搜查，满城都在抓嘎子。嗨，这嘎小子不知怎么地从鬼子手里跑了出来，这密信呢，应该还在他的手里。到哪儿去？这里离县城只有五里路，鬼子随时都会出来的。哦，没事儿，随便走走，你不用跟着我。啊，不，钱队长吩咐了，要我寸步不离的保护你的安全。你保护我的安全？对。好吧，那就寸步不离吧。你确定那个送信的汉奸已经打死了？肯定活不了，两枪击中要害。也就是说，十里的情报到不了鬼子手里。现在除了我们，只有十里还知道药品是中秋节早晨到达。呃，还有刘燕和嘎子。所以啊，我们当务之急是迅速找到刘燕和嘎子，把密信控制在我们手里。那，那个家伙怎么办？留着他没用了，解决了他。石特委员呢？去那边了，有人跟着吗？没成员跟着呢。马上封锁树林，把石磊给我找回来。是，送信那条线已经掐断了，石磊这边不能再出差错了。是。去县城，甄伟爷，我刚出城啊！我跟你说了，掉头去县城知道吗？正拉着客人呢，总得有个先来后到的吧？哎，你这个老乡，你怎么这么落后呢？实话告诉你吧，我是干这个的。什么？跑路？全队分头搜索，一定要找到石磊，抓不到活的，就地处军也要带回来。是。走，走，这边跟我来，这边跟我走。跟我来，走。青天白日的，你这满世界嚷嚷着要找八路，你到底是什么人？我呀，我姓童，是县城集贤区掌柜的。我儿子，你也是这个，跟嘎子一伙的。跟嘎子一伙啊？哦，你儿子叫童乐吧？戴眼镜的那个。啊？我有你认识他？哎呀，太好了，太好了！咱们自己人呢？哎呀，这只干草不如干巧啊！哎呀，上周我满世界找你们了，出什么事儿了？出大事儿了！我正干着跟你们送信儿呢。
队长，这在搜索遍了没有？再搜索，就到县城方向去了。啊、就是进了城也要把他抓回来，那再扩大搜索范围。是，走走。史同志，药品在中秋节过白洋淀是真的。你们那个罗同志啊，以为歪嘴死了就万无一失了，可歪嘴偏偏命大，他没死，回司令部报告鬼子了，这没辙呀。就弄两个假戏，让嘎子拿着去糊弄鬼子了。进行药品的时间提前了一天。你知道我是什么人吗？你刚才不是说了吗？你是八路啊！八路，八个呀路！老乡，你你你，你车上拿的什么人啊？客人吧？哎，什么人？路上没什么情况吧？路上没什么情况，车里有。车里边的人，出来！快追！开枪了啊！别开枪，别开枪，我出来，我出来，别开枪，我出来。是你，罗同志，里面人呢？我也不知道啊，我一睁眼，这人就没影了。到底怎么回事？哎呦，你赶紧追去吧，他是汉奸，他把密信拿走。这样吧，你先回去，我们再跟你联系。当然了，你要是怕给自己惹麻烦的话，哎，不怕不怕，原来抗日这么出气呀、啊，我早该抗啊。队长，往后集权区就是你们的联络站，你们想啥时候来就啥时候来啊，反正咋做人都不安稳，还不如跟小日本的干呢。啊，留步留步啊，别客气，咱们是自己人了啊，自己人啊，再见了啊，再见了。打他个狗日的，给城墙报仇！队长，都怪我，没打死那个送信的汉奸。现在不谈这些，赶紧履行头绪，想办法。但现在的情况是，城刚牺牲，刘二被捕，啊，嘎子拿着信还跑回鬼子司令部。嘎子的想法是好的，但鬼子恐怕很难相信，难说。听佟掌柜说，假信赵清丹抄的是一模一样，上面还有北冰党的红戳呢。不。别把鬼子想得简单了，鬼子能让石磊打入我们内部，说明他们对我们还是有所了解的，恐怕没那么容易相信。哎，如果两天后鬼子真去求风和狗打伏击，我们不如在半路上打他个反伏击啊！嘎子可能是好心办坏了事儿，为啥？信上写的到达时间是中秋节早上
。敢问告诉鬼子的到达时间是中秋节前一天的晚上。这时间倒是挨了近了点，但是前一天我们把小鬼子收拾了，第二天药品到达不就安全了吗？关键是鬼子上不上当。中秋节早上到达的情报是鬼子奸细提供的。中秋节前夜到达的情报是嘎子说的，你们说，小鬼子相信谁？信谁？难说。哎，还真难说。啊。队长，要不这么着吧，我再去趟城。不，你去联系分区独立营，请他们配合行动，我带大个刘进城一趟。哎，这样好，咱和独立营啊分头行动，他们打伏击，咱们当鬼子司令部。这得要看嘎子的了。如果明天晚上鬼子不出动啊，咱们两头都打不成。要是鬼子真让嘎子牵着鼻子走啊，咱们一定要抓住这次机会，争取消灭白洋淀的鬼子。啊，你小子，今天不是你死就是能我活，肯定是你死。说什么呢你？说什么也是你死我他妈出！哎，陈太监，您得相信我，我是你的人，我是给太君送信儿的。哎呀，没意思，司令，来来，说什么也是汉奸，汉不汉奸跟我没关系，药品什么时候到跟我也没关系。怎么他妈你一到，我的情报都成了假的了呢？啊！叫我来干什么？药品金灯，我看着。你看也白看，那是假的。我只要你放人，怎么会把真的清单给你？你瞧瞧这小兔崽，你瞧瞧还嘴硬呢。假的。是啊，就是重新抄了一遍，把日子改了，蒙你的。上面有北品地下党的印章。印章也是假的。他是个小八路，他怎么会把真的情报交给太君呢？没事了吧？没事，那我就走了。哎，妈的！信是假的，只是要我放人。你放了给你假信，不放也是给你假信。小小年纪，狡猾狡猾的。不狡猾狡猾的，怎么蒙你啊？那就是说，八路的药品，春秋节临近。到达白洋淀，我说了吗？是他说的，也是假的，也是假的，不可能的。要我说实话？最后，实话。好，那我说实话，他早就跟你们不是一波的了。谁？那他的哪一波的？八路啊！谁谁？你？我是八路。太君，你别听他胡说八道。他给你们送的那情报，也是我们蒙你的。有意有意思了。糊涂了吧？你的，怎么说都可以。但你的应该明白，这里是什么地方。那我可真说了。说呀！哎，你可别胡说。你的事儿我都知道。咱不怕小日本鬼子，是中国人，咱就是中国人。没错，哎，什么呀？哎，其实你也不容易。我本来就不容易嘛。老罗叔都跟我说了，你第一次到白洋淀来就被他给抓住了，对不对？哪个老罗叔啊？你别管是谁，从那以后就再也不干汉奸了。啊，是不是？呃，不是。你每次给鬼子送信，都是我们让你给他送的。太君，他简直是胡说八道啊！他这个，你结婚连新媳妇都没有，我怎么怎么面都没见到我？多亏你假结婚，刘艳姐才能进城来，我们才能和他联系上啊！要不是后来鬼子来了，我们和送亲的人一起出城，你照样做假汉奸、蒙鬼子，胖墩和英子也不会被鬼子抓起来。太君，柴藤太君，你看这个小兔崽子，他他他，难怪那么着急要娶媳妇。我都三十好几的人了，娶个媳妇不过分吧？这哎，咱不跟日本人说，结婚结杂了不怪你。你少他妈缠我，再他妈我抽你！哎呀，来来，怎么得给？哎哎，没事。
，见笑就说。我也就是说着玩，信不信由你。你对，见笑就说。你想啊，按说他把情报带回来，要是三天后药品真的到达白洋淀，八路不是傻了吗？他要真和你们是一波的，在集贤区就把他枪毙了，情报还到得了你这儿？你他妈睁眼看看。老婆叔叔现在还有个大窟窿呢，不是枪打的，现在还疼呢。嘿，老婆叔的枪法，说打上眼皮，绝不打下眼皮，全白洋店人都知道，准吧？准准准准准准个球啊！打他两枪是做戏给你们看的，要不怎么不打他脑袋？废话，打脑袋瓜子早他妈没命了，幸好老子胸口有大洋挡着。就是，哎，还有呢，胖墩乐乐跟我说，你昨天在司令部大院里喊什么？我喊什么了？你说送完了情报就走，再也不干汉奸了。我说了吗？我没听见。你问斋藤。斋藤太君，太君，我说了吗？孙林太君，哎哎，太君，别听他的，他在骗你。好，太君，这个小姑娘，哎，放开我！这这，就算他是八路的人，孙家情报，要还军上当，他的情报不真实，你的信。也是假的。都告诉我了，假情报还有什么作用？当然有用，蒙你呗！你能有说够了没有？胡不胡说，把你听糊涂了就行。你的老师说，到底哪个真的，哪个假的？哪个真的，哪个假的？自己琢磨呗。罢了。想你生日，我连想都不能想啊！我
那掌柜的，您您这是怎么了？您您快进来，您快进来。掌柜，哎呦，马掌柜，马掌柜，什么事儿这么高兴？高兴啊！酒楼关门了，儿子让日门抓走了，我高兴得起来吗？还不高兴呢？说倒霉事儿您都咧着嘴笑，告诉你，我呀，嗯，我不告诉您了，回见回见回见回见。您回来了，回来了，给。哎，掌柜的，嗯，您今儿个有什么喜事儿啊？这么高兴？这个喜事儿啊，老伴娘回来了，啊，在楼上呢。楼上啊。小花，开门！我手里端着东西呢，快点儿！磨蹭什么呢？哎呀，这口气憋了四五年了，总算吐出来了。咱不买小日本的账了，哼，老了。才知道炕是这么痛快，你说啊，这憋着忍着也是个死，抗日死了那叫牺牲，舒心畅快，是不是？哼！这儿子睡了。你说我儿媳妇的奶头啊，为了大的喂小的，司令部还喂个小八路，不错。等过几天，乐人放出来了，就再也没人抓他们了。司令部，快完蛋了！斋藤龟田也得跟着完蛋。知道咋回事吗？啊？你咋了？我没事。没事，打了个脸。说呀，当家的，我我对不住你，对不住我，当家的。
、ここバイアン人には大変迷惑かけてるが、これからもよろしく頼みますよ。いや、どうも。八郎の薬品の情報については、亀田君も知っての通り、到着時間情報が2つある。千田さん、何か貼れば、はっきり言ってくれ。ガースト・ワイゼは中国人だ。中国人は全て信用だな。うん。役員がいつか重要ではありません。必ず言えることは、二日以内に八郎を動き出す。明日、対応されて八郎を倒す。もしバイアン・ディエンに八郎が潜伏していたら、どうするここに勝てないものはないもし明日の夜役員がつかなかったら、どうする明日の夜スパッタ<笑>君は軍人じゃない明日の夜すべての兵を連れ出せばこの司令部はもぬけのからだ明日の夜八郎が攻めてきたらどうする<笑>死ぬのが怖いああ私は死ぬのが怖い<笑>大日本軍は死は怖くない亀田君の言う通り私は軍人ではないはい、亀田君我找龟田太君是龟田太君让我来的嗯、是我媳妇的事よしよし君に所定をやる俺は恥の通す舞台を半分司令部に残しておきたいよし君は遠くかないありがとうすまんな君のような日本人は少ない你站在这里我够够你敢拖我啥我拖了你们哎对バイアンディエン出兵には女八郎とその子供を連れて行ってください。うん？万が一の不足の事態に備えて八郎、当主じいち。何？中国語のことわざです。君はわからないでしょう。都没睡啊？当家的呢？没在房里吗？我问你当家的呢？我昨晚就没见。桂天，你个王八蛋，你给我出来！当家的，桂天，你个畜生！我当家的要是有个三长两短，我做鬼也不会放过你的。当家的，你在哪儿啊？当家的，放开我！放开我！我我当家的，当家的，你怎么了？你怎么这么傻呀？当家的，走，咱们回家。
关门了，要不然咱们到后面看看。好的，到后面。得心疼我。怎么个心疼法？就你，掌柜的。后边有人敲门，邓家的，你不要我了，我死我活都跟你没关系了，看在孩子的份上，邓家的。你好狠！真的后悔不早干罢了。这个家被抗日拆了，我心甘情愿。现在，现在做人都没脸。可我去司令部为难，不也是为了八路吗？别提了，你还不如死了呢。这是你说的，我说的。你别后悔。哎，鲜花，鲜花，鲜花，你掌柜的，有人来了。佟掌柜，钱队长，大哥刘，你到外面盯着，我去吧，我去。怎么伤成这样了？没事，能走。连累你受苦了，这酒楼也关了张。嗨，一家人不说两家话。来来，坐坐坐。哎呀，好有些事儿在城外没来得及说，时间挺紧。天黑前，我和大哥刘就要出城。什么事儿啊？只要我能办到的。哎呀，陈刚牺牲了，区队暂时没了联络员。钱队长，只要您不嫌弃我，以后我就是咱白洋淀区队的联络员。好，今天晚上区队和分区独立营联合行动，在白洋淀伏击鬼子。还不知道鬼子上不上嘎子的当呢。我们在城里安排了眼线，只要鬼子大队一出城，白洋淀就是他们的葬身之地。要是鬼子不出动呢？留下一支小分队在秋红河口接药。区队和独立营全部回来攻打鬼子司令部，端部调也要拖住他们，保证药品在凌晨顺利通过白洋淀。我能干什么？最好连夜前往下一站，请兄弟区队配合接药。好。还有一件事非常重要，如果鬼子出动带着我们的人，天黑打夜战会非常不利。带谁呀、啊？
，刘燕和几个孩子都在鬼子手里，我怕鬼子带着他们做挡箭牌。这这怎么办呢？鬼子有可能带人，也有可能不带。我想事先知道，以便做部署。你说你媳妇儿负责给刘燕的孩子喂奶，最好让他马上去司令部，想办法拖住刘燕的孩子。实在不行的话，等鬼子一出动，我们的眼线会来找你。你把鬼子的情况告诉他就行。怎么，有困难？还不知道，我媳妇儿能不能去？实在不行啊，天一黑，就说找我儿子，到司令部我想办法，怎么也能缠上一阵子。我去，也不要太为难了，我们手上也有王牌，鬼子不知道石雷已经正法，到时候我们可拿石雷说事儿。哦哦，没没事没事，不为难，不为难。天黑后，我们的人带你出城。哎呀，啊，大哥刘，我们走。好，慢，慢走，慢走。好了，哎，别送了，别送了，慢走。哎，多保重啊！好好好。鲜花，鲜花，开开门！哎呀，是我不对，我话说重了啊！你刚才都听见了，我都是八路军的联络员了，我命都舍得，媳妇儿你要舍不得的呀！哎呦呦，你看我这嘴，哎呀，我错了，我错了啊！别生气了啊，开门，鲜花，开开门呐！天哪，恩爱哟！